えー、とあの被爆の問題がですね、えー、とその希望という党がです、ね、できてそれで、えー、そこでですねあの原発の再開に反対というのが出てきましてそれで再びまたその原発事故のですね問題が取り上げられてきましたが、まあ、その中でですね、まあ、従来からそうなんですけども小学生レベルっていいますかですねそういうのがまあ時々出てくるわけですね。それはあの1ミリシーベルトっていうのを足す人と足さない人といるんですね。でこれはまあ理科教育の失敗だと思うんですけどあの本当にこう世の中の本質的なことっていうのをこう理解しないで個別に理解してんじゃないかと思われるんですね。ある友人からも女性の評論家がとんでもないこと言ってる。もうこれ一回そんなこと言ったらもう恥ずかしくて、もう評論家やめなきゃいけないんじゃないかと思うような、処方の、まあ、科学の問題っていうかですね、ちょっとここで説明しますと、この世の中には足せるものと足せないものがありましてね、えっ、ー、と、足せないものを視況性変数と、まあ学問的には言うんです。足せるものを視量性変数って言うんですね。例えばあの、温度ですね。温度ってのは足せないんですね。例えば、ペットボトルが4つあるとしますね。4本。それぞれ25度だとしますよ。そペットボトル4本の水を、ペットボトルの中のお茶を混ぜたら、25度が4つですから、100度になるかっていうと、これならないんですね。25度のペットボトルはいくら混ぜても25度なんですね。これを視境性変数って言うんですね。温度は足せないんです。ところがペットボトル1個 500ml としますね。そうしますと4本あるとそれを足すと2リットルになるんですよ。えっ、ー、とですね、この科学っていうのは今度きちっと考えないともちろんダメなんですが、ペットボトル25度のペットボトルを4つ集めるとなぜ温度は25度のまま、ペットボトルの容量は、量は 500ml が2リットルになるのかっていうとですね、温度というものは足せないんですけど。ペットボトルの量っていうのは水の量っていうのは足せるんですね。これはもう非常に大きなことで、まあ、エネルギーなんかを考えるとき、例えば電気自動車がいいとかですね、それから何をしたら環境にいいとかいうのはもうこの、このことをよく知らないとですね、もうどうにもなんないんですよ。で、あの、やや被爆に近いものを取り上げますと、例えば電気ですね、電気。100V っていうのはいくら足しても、足せないんですね例えば自分のうちに来てる電圧電圧というのが 100V だとしますと 100V はもう電灯を4つつけても 100V なんですよ。だけど電灯を1つつけた時と4つつけた時と同じ電灯であればですね電気代は4倍になるんですよね。これはもう主婦誰でも知ってますよ。ええ、だから簡単な話なんですね。足せるものと足せないものがあるわけですよ。それはもう,もう日常生活で十分に知ってるんですよ。例えば隣の電気、あの、言ってね、それでシーベルトは、シーベルトっていうのは、シーベルト1年に1ミリシーベルト。1年にとかついてるのはみんな足せるんですけどね。1年に1ミリシーベルト。それを4つあるとしますね。自然の、自然界から受けるやつが1ミリシーベルト。原発から受けるやつが1ミリシーベルト、医療から受けるやつが1ミリシーベルトとしますとね、全体で1たす1たす1イコール3ミリシーベルトを被爆して健康を害するわけですね。これが4シーベルトになると、まあ、半分の人が死ぬと。まあ、そういうふうになるわけですから、これはですね、もう日常生活で誰も知ってるんですね。だって、えっ、ー、と、この前、その女性の評論家言ってたのはこう言ってたらしいんですよ。えー、と自然から受ける放射線量が 1.5 ミリシーベルトなのに、えー、原発から1ミリシーベルトを受けるっつったってそんな自然よりか少ない原発のあれが何の影響あるんですかとこういうわけですねまあねもうね恥ずかしくてもう次からは講演会とかテレビ出ないでほしいんですね。と<笑>いうのはですねある部屋に100ワットの電球がついてる100ワット。隣の部屋で子供が60ワットの電球をつけてつけっぱなしで外出てったと。そしたらお母さんがね、あなたもったいないじゃない。そしたら息子がこう言うわけですよ。だってお母さんの部屋は100ワットなんだから、僕のところ60ワットだったら何の問題もないじゃないって。それ
足,し足さないからですねお母さんは電気代は足さなきゃダメだって知ってるんですよねだからその日常的にはもちろんペットボトル2本買ってきたら2本分だけ飲めるけど温度は両方とも25度だからやけどしないとそれみんな知ってるわけですよただそれは経験的に知ってるわけですねところがシーベルトなんていう難しいのが出てくるとですね経験してないのが出てくると足せるのか足せないのか分かんないわけですねだけどシーベルトは足すんですよそして日本ですと自然から 1.5 医療被爆が 2.2 それから昔の原発の原爆の実験だ 0.8 ぐらいそれに原発からの1ミリを足してまあ、日本人の年間の被爆量をまあ 5, 5ミリシーベルトにしようかってことになってる一つが1ミリシーベルトなんですね。足し算なんですよ。しかもちょっとね小細工をさらに、えー、原発推進派はしておりましてね、世界の平均 2.4 ミリシーベルトを使ってるんですけど、これはダメなんですね。例えば紫外線の強いところは黒人肌の色を黒くして皮膚がんを守るし、それから紫外線の量が少ないところは肌を白くしてえー、まああまり守らないというふうにですねその風土によって人間の体っていうのは変わってくるわけですからあくまでもやっぱり日本の放射線の量は 1.5 としなきゃいけないんですがこれも艦長すらごまかそうとしてますただ私がここでちょっと言いたいのはですねこの問題はもう6年か7年なんですよそれでもうこれあの高等学校とか中学校の物理の先生がねやっぱり注意してあげてほしいんですよあなたね足せるものとさせないものとあるのよとシーベルト何ミリシーベルト1年間に何ミリシーベルトって足すんだからあの自然放射線が何ミリシーベルトでそれでえっ、ー、と原発から1ミリシーベルトで何問題あるのなんてそんなこと言ったら恥ずかしいですよと僕はね私が生まれた頃の日本っていうのはやっぱりそんなこと言う人いませんでしたねっていうのはやっぱり自分が知らないことは知らないって言ってましたよ。これマスコミメディアがねメディアの人ってあの足せないと思ってるんですかねシーベルト。被爆量足せないと思ってるんですかねあだってメディアで足せないっていう人は僕だったらですねテレビ出てる時に隣の人が自然放射線 1.5 で、えー、原発から1ミリとか何の問題もないじゃないですかったらあなたねもうやめた方がいいですよテレビって。<笑>ねやっぱり我々はちゃんと科学の世界に住んでんだからしかもシーベルトとかそんなの科学ですからねこれ。真理でも何でもないんですから。<笑>ねえそれであの一回昔ありましたよね北極の氷が溶けると海水面が上がるとアルキメデスの原理にもともと反するとアルキメデスの原理その後いつ教えるのかって調べたら小学校4年とかちゃんと理解するのが中学校1年とか言ってましたからねじゃあ北極の氷が溶けると海水面が上がるって朝日新聞もはじめワンワン騒いだわけですよアルキメデスの原理知らなかったのっていう感じなんですけど今度はまあ主教性変数と資料性変数、まあ、難しいといえば難しいんですけども、まあ、電気電気を足してるんですよ皆さんあの100ワットの電球とかねクーラークーラー4つつけても1つつけても同じとか向こうの電気が多いからこっちつけたって何の意味もないんで誰も言わないんですよ恥ずかしいっていう感じなんですよ僕ねちゅうか理科教育の失敗なんでしょうかねまあ、理科の先生ちょっとこれもしお聞きになったらよく考えてほしいんですよね。なぜアルキメンスの原理とかこういった資料性変数、指標性変数の考え方っていう科学の基本ですよね。科学の基本なんですよ。まあ、どういう教え方をしたらいいんでしょうかね。あの例えば、えー、太,太平洋は水がものすごく多いでしょ。全部25度はするでしょ。太平洋が水が多いからって指,指突っ込んだらやけどするかってやけどしないわけですよ。足せないものは足せない足せるものは足せるんですよねだからどういうふうに、まあ、むしろ僕なんか勉強しちゃったんでどういうその説明をしたら理解できるかわ分かんないんですけどちょっとこのブログを聞いた方がですね足せないものと足せる足,せな足さなきゃいけないものですね足さなきゃいけないものというのはどう考えれば皆さんが理解できるのかまあか非常に形式に言えば頭使わないで形式に言えば1時間に1時間つけてるのと2時間つけてるのと違うっていうのはそれはあの足せるんですよね。足せるから1時間ごとに足せるんですよ。例えば電気だったら1時間つけてるのと2時間つけてるのと違うわけですね。ですからキロワットっていうのとキロワット時っていうのと、まあ、これもま,あまた難しいんですけど2つあるわけですね。ですからだけど僕ね高名な女性の評論家なんですよ。
高名な女性の評論家でものすごく自信たっぷりに何でも言われるんですよ。だけどね、被爆量を足せないんだということを前提にお話をされて、だから原発はやってもいいんだなんて言うんだったらですね、やっぱりもう引退してもらわなきゃいけないと。私は思いますね。そうしないとですね、世の中混乱しますよ。本当。いや、我々はやっぱり科学の中もにも住んでるんですからね。野蛮人じゃないんですから。そこはやっぱり考えなきゃいけないと思いますけどね、私は。